പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ കാവാരത്തെ വെച്ച് തടി ഇറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ കാവാരത്തെ വെച്ച് തടി ഇറക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ അളവേക്കൂടെയാണ് ഇനി കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പക്കാൻ ഭാഗത്തിന് വേണ്ടി തടി കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കറുത്ത ലൈനിൽ കൂടെയാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവരെ അറക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ായിട്ടെടുത്ത് അടുക്കി വെക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഫൈനലി നമ്മുടെ തടികളെല്ലാം അറുത്ത് വിട്ട എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ പതിവ് പോലെ തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തുന്നത് എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയോ കാവാരത്തേല് ഇല്ലേ കാമരത്തേല് എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ കാവാരത്തെ വെച്ച് തടി ഇറക്കുക എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് കാവാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഒന്നെങ്കിൽ തിട്ടില് മണ്ണിന്റെ തിട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പായിട്ട് നാട്ടിയിട്ട് അതിൽ കയറ്റി വെക്കും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണേലും കാവാരത്തെ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ അടിയിൽ നിൽക്കും ഒരാൾ മോള് നിൽക്കും എന്നിട്ടാണ് ഇത് അറക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ലൈനൊക്കെ അടിക്കും നല്ല പരിപാടികളൊക്കെ കേട്ടോ നല്ല കഷ്ടപ്പാടും ഉണ്ട് മില്ല് സംവിധാനമൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തലമുറ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ട് തടി അറുത്തത് എങ്ങനെയാന്ന് പുതിയ തലമുറ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഏതായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് അതെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ തടി കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ആ തടി ഇന്ന് ക്രെയിനിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങ് വെക്കുവാണ് പണ്ടൊക്കെ ഉരുട്ടി കയറ്റിയായിരുന്നു കേട്ടോ തടി അറുത്തോണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മളൊരു ക്രെയിനിൽ തടി എടുത്ത് കാവാരത്തെ വെച്ചിട്ട് അറക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഈ തടിക്ക് എത്ര ഇഞ്ച് വണ്ണമുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതിഞ്ച് വണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വണ്ണം ഈ തടി ഇന്ന് നമ്മളെടുത്ത് കാവാരത്തേലേക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാവാരത്തെ വെച്ചിട്ട് ലൈൻ അടിക്കും അങ്ങനെ കുറെ പരിപാടിയല്ലേ അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഫുള്ള് പറഞ്ഞു തരണം അപ്പൊ പണികളൊക്കെ തുടങ്ങുവാണ് ക്രെയിൻ ഇവിടെ വന്നു ക്രെയിൻ എടുത്ത് ഇത് പൊക്കിയെടുത്ത് മുകളിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാവാരത്തെ വെച്ച് തടിയൊക്കെ ഇറക്കുന്ന ഫുള്ള് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാധര ചേട്ടനാണ് ഡോക്ടർ കെ സി ചാക്കോയുടെ നേരത്തിലുള്ള കടവിൽ സെഞ്ചോർജ് എന്ന് പറയുന്ന കാളിവെള്ളശാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നിപ്പോ ഈ തടിയെല്ലാം ഇറക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടോ ഇത്രയും വലിയൊരു തടിയെ നമുക്ക് ക്രെയിൻ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ക്രെയിനില് റോപ്പ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന പണികളാണ് അങ്ങനെ ഇത് അറക്കാൻ ഭാഗത്തിന് വേണ്ടി തടി കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് വള്ളത്തിന്റെ മുഖ്യ ശില്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഉമാ മഹേശ്വരൻ ആശാരിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ഈ പണി നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം പറയണം അദ്ദേഹം പറയണം ഇത്ര ഇഞ്ച് കനം വേണം എന്ന് അദ്ദേഹമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ലൈൻ അടിക്കാനുള്ള ചരട് നല്ലതുപോലെ കളറായി കളറാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് പറഞ്ഞു ഈ നൂലാണ് നീട്ടി പിടിച്ചിട്ട് അടിക്കും ആ അളവിലാണ് ഇത് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ തടി ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ലൈൻ അടിക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് പോവാണ് അങ്ങനെ നമ്മള് നൂലടിക്കുന്ന പണികളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ നൂലുമായിട്ട് ഇത് 
അതൊക്കെ പോവാണ് നേരെ പോയി അടിക്ക് മോളിക്കൂടെ കയറി പോവാണ് ഇതണ്ട നൂലടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതാണ് വലിച്ച് പിടിക്കുവാണ് ചരട് നല്ലപോലെ അങ്ങ് വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അടിക്കും ഈ കറുത്ത ലൈനിൽ കൂടെയാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവരെ അറക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചേട്ടാ ഈ പള്ളിയൊക്കെ കെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അടയാളം എടുക്കുന്ന അളവ് എടുക്കുന്ന ഇതിന്റെ പേരാണ് മുട്ടുതോത് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളത്തെ അളവ് താഴെ വരണം ആ മുട്ടുതോത് മുട്ടുതോത് ഇപ്പൊ അളവ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിൽ നമ്മൾ ചരട് അടിച്ചു കണ്ടില്ലേ അതേ അളവാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇവര് അള അളന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അടിയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചരട് അടിക്കും ഫുള്ള് ഒരു ചരടൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേട്ടോ കറുത്ത നല്ല ലൈൻ അങ്ങ് നല്ലതുപോലെ അടിച്ച് അറക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അളവുകളൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല സമയമെടുത്താണ് ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്തത് ഇതിലൊരു തെറ്റ് വരാൻ പാടില്ല അത്ര കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ചരടടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത പണി എന്താണ് അടുത്ത പണി ഇനി വാട് വെച്ചുള്ള പ്രയോഗമാണ് വാട് വെച്ചുള്ള പണികളിലേക്ക് പോവാണ് പോവാണ് തടി ഇറക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുവാണ് ചേട്ടന് ഒരു ചേട്ടന് മോള് നിൽക്കുന്നു ഒരു ചേട്ടന് അടിയിൽ ഇരിക്കുവാണ് ഇനി ഒരാൾ അടിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചു ഒരാൾ മുകളിലേക്ക് പൊക്കി ഇങ്ങനെ 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 അറക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്നെനിക്ക് കറക്റ്റ് ലൈനൊക്കെ അടിച്ചു കേട്ടോ അതുണ്ടോ തടി മുറിക്കാനായിട്ടുള്ള അളവാണ് ഇത് കേട്ടോ ഈ അളവെ കൂടെയാണ് ഇനി കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇവർക്ക് കയറി ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ള ചെറിയ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി ഇതുണ്ടോ കയറി ഇരുന്ന് ഇവർക്ക് അറക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പലകകളും അതുപോലെ തന്നെ മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പടുതായൊക്കെ ഇങ് വലിച്ചു കെട്ടി ഇവർ ഫുൾ സെറ്റപ്പിലാണ് ായതുകൊണ്ടാണ് പടുത കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത് അത് ഈ സൈഡിൽ ഇറക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡിലും ഇവർ അറുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് തടി അറക്കുന്നതിന് മുൻപും അതുപോലെ തന്നെ തടി അറുത്ത് പുറത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇവരിങ്ങനെ ഈ വാള് നല്ലപോലെ മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നല്ലതുപോലെ രാഗി മൂർച്ചാക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന കേട്ടോ ചേണിന്റെ സമയമായല്ലേ ഏഹ് നല്ല പൊരിച്ച മത്തിയൊക്കെ കൂട്ടിയാണല്ലോ മത്തിക്കറി ഏഹ് ചമ്മന്തിയൊക്കെ കൂട്ടിയാണല്ലോ ചോറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നോ ആ രാവിലെ തന്നുവിടും എല്ലാ ദിവസവും തന്നുവിടും വെളുപ്പിന് അഞ്ചര ആകുമ്പം ആ എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നുവിടും പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നുവിടും ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എത്ര വയസ്സ് പണിക്ക് ഇറങ്ങി പതിനാല് പതിനാലാം വയസ്സില് ആള് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ പണി തുടങ്ങി പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങള് ഏഹ് എത്ര പേര് കാവാരത്തെ വെച്ച് തടി ഇറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഉണ്ടോ തടിയുടെ ഗ്യാപ്പുകൾ കണ്ടോ ചേട്ടാ ഈ ആപ്പ് അടിക്കുന്ന എന്തിനാ ലൂസ് കിട്ടാൻ വാള് ലൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്യാപ്പിന് വേണ്ടി അല്ലേ ഗ്യാപ്പിന് വേണ്ടി വാള് ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വാള് പെട്ടെന്ന് ഏഹ് ലൂസ് ആയി കിട്ടും അപ്പം 
നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറക്കാം അറക്കാം പണ്ട് നമ്മളെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒരു കഥ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു കുരഞ്ഞൻ്റെ സംഭവം അറപ്പുകാർ ഇതുപോലെ തടി അറക്കും തടി അറത്തിട്ട് അറപ്പുകാർ പതുക്കെ വിശ്രമത്തിൽ എന്താ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി മാറുന്ന സമയത്ത് ഈ സമയം നോക്കി നമ്മുടെ കുരങ്ങനുണ്ടല്ലോ കുരങ്ങന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വെച്ച് ഈ തടിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ ആ ആപ്പ് വെക്കും അറക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഈ കുരങ്ങൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആപ്പ് വതുക്കെ വലിച്ചു ഊരും ഊരി കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ വാല് കുരങ്ങൻ്റെ വാല് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായി പോകും അങ്ങനെ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചേട്ടാ ഈ അറക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഈ തടിയായിട്ട് ഇടപെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വാഴും മുകളിലോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കാരണം എന്താ അറിയോ മുകളിലിരിക്കുന്ന ആളിനെ കാണണം കാണണം അതെ എങ്കിലേ ആ പണി ക്ലിയർ ആകത്തുള്ളൂ കാരണം വാള് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല പോകാൻ പാടില്ല ഇല്ല നൂലെ കൂടെ കറക്റ്റ് പോണം കറക്റ്റ് അങ്ങ് വരെ പോണം അങ്ങ് വരെയും പോകണം കാരണം ശക്തം വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല അളവ് കറക്റ്റായിരിക്കും അളവ് കറക്റ്റായിരിക്കും ഓരോ തവണ ഇവർ തടി മുറിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓരോരോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാ ഏഹ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പല അളവുകളുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ ഇതിന് വീതി കുറവോ ഇതിന് വീതി കൂടുതലോ അങ്ങനെ പല അളവുകൾ ഓരോ സാധനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അളവുകളിലും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ആപ്പ് വെച്ച് തടികളെ ഓരോന്ന് അകത്തി അകത്തി എടുക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഒരു തടി ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്ത് അറക്കാൻ വേണ്ടി എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം എടുത്തുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ചാം ദിവസം നമ്മളിത് പതുക്കെ ഇത് ഇത് അകത്തി എടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ തടി ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അത് ക്രെയിൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെയിനിലാണ് ഇത് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നത് ക്രെയിനിലേക്ക് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഇത് തടിയിനെ വട്ടം ബെൽറ്റ് വെച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ക്രെയിൻ പതുക്കെ വന്നിപ്പം ഈ തടി ഓരോന്ന് എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് മാറ്റുന്നതാണ് തടികൾ ഓരോന്നോരോന്ന് അറുത്തത് എടുത്ത് മാറ്റുന്ന രംഗ വേണമെങ്കിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടോ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ തടികൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് അടുക്കി വെക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഫൈനലി നമ്മുടെ തടികളെല്ലാം അറുത്ത് കേട്ടോ എത്ര ദിവസത്തെ അധ്വാനം എന്നറിയോ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇവരുടെ ഈ തടിയറപ്പും പരിപാടികളൊക്കെ 
തടി മുറിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മാസത്തിന്റെ പല ടൈമുകളിൽ വന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതാണ് നമ്മുടെ റോബിൻ ചാട്ടൻ കേട്ടോ റോബിൻ ചാട്ടനാണ് നമുക്ക് ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിനുള്ള എല്ലാ അനുമതിയും തന്നത് വള്ളം പണികളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കനത്തില് അറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വേറെ വല്ല പണിക്കാണെങ്കിൽ പല അളവുകളായിരിക്കും പല അളവിനാണ് മുറിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് വള്ളം പണിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ തടികൾ മുറിച്ച് അടിക്കിയേക്കുന്നത് പണ്ട് ഒരു ജനത ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെയല്ല പഴയ വലിയ തറവാടുകളും ഏഹ് വലിയ തടിപ്പണികളും നിർമ്മാണമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു ഈ തടിയർത്തോണ്ടിരുന്നത് ഏഹ് ഇതുപോലെ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും എടുത്താണ് ഇവർ ഈ കാവാരത്തേൽ തടി അർത്തോണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ ഇതായത് നമ്മുടെ വീഡിയോ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകട്ടോ ഏഹ് എങ്ങനെയാണ് കാവാരത്തെ വെച്ച് തടി അറക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എത്തുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് 